வெல்கம் டு எம் பவர் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் இஸ்ரோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட முக்கியமாக ஒன்று சொல்ல சொல்லணும் இதில் வந்துட்டு நான் ரெட் பென்னில் டைட்டில்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருப்பேன் கொஞ்சம் அண்டர்லைன்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் இது வந்துட்டு உங்களுக்காக ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக தான் பண்ணியிருக்கனே தவிர குரூப் ஒன் எக்ஸாம்ஸில் நம்ம எல்லாமே ஒரே பெனில் தான் எழுதணும் அதாவது ப்ளூ பென்னா ப்ளூ பென்னில் தான் எழுதணும் பிளாக் பென்னா பிளாக் பென் தான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஒரே பென் தான் யூஸ் பண்ணும் இங்கே நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்காக நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன் மற்றபடி இந்த டாட் மார்க்ஸு வேறு எதுவுமே வந்துட்டு சிம்பிள்ஸு எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போது வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் இஸ்ரோவோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எப்போ தொடங்கினாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்னைக்கு தொடங்கினாங்க எங்கே இருக்குதுன்னா கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரை தலைமையிடமாக கொண்டு தொடங்கப்பட்டது இது எதுக்காக யூஸ் பண்ற சாரி இது எதுக்காக தொடங்கினாங்கன்னா புவி கண்காணிப்பு வானிலை முன்னறிவிப்பு விண்வெளி ஆராய்ச்சி தகவல் தொடர்பு ஆகியதுக்காக செய்கைக்கோள் தயாரிக்கணும் இது எதுக்காகனா இந்தியாவோட விண்வெளி ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டிற்கான முதன்மை அமைப்பாக வந்துட்டு இஸ்ரோ செயல்படுது இஸ்ரோ செயல்பாடு என்ன இஸ்ரோ செயல்பாடு என்னென்னா ஒரு இஸ்ரோ ஒரே இதில் வந்துட்டு எல்லா இதுவுமே செஞ்சிய முடியாது அதாவது இஸ்ரோ ஒவ்வொரு ராக்கெட் ஒரு இடத்துல தயாரிப்பாங்க செயற்கை செயற்கைக்கோள் ஒரு இடத்துல தயாரிப்பாங்க அதுக்கான அதுக்கான பெட்ரோல் இது எல்லாமும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துல தயாரிப்பாங்க அது எல்லாமே எங்கெங்கன்னு பார்க்கலாம் இஸ்ரோ முதன்மை விண்வெளி நிலையம் இஸ்ரோவின் முதன்மை விண்வெளி நிலையம் எதுனா சதீஸ்தவான் விண்வெளி மையம் சதீஸ்தவான் விண்வெளி மையம் இது எங்கே இருக்குன்னா ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இதை முன்னாடி என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ரீஹரிகோட்டா ராக்கெட் ஏவுதளம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே தான் வந்துட்டு ராக்கெட் எல்லாம் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணுவாங்க செகண்ட் இது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்தியாவோட முதல் ராக்கெட் ஏவுதளம் இந்தியாவோட முதல் ராக்கெட் ஏவுதளம் எங்கே இருக்குன்னா கேரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் தும்பாங்கிற இடத்துல இருக்குது அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தோட பெயர் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் அடுத்தது விண்வெளி பயன்பாட்டு மையம் விண்வெளி பயன்பாட்டு மையம் அகமதாபாத்தில் இருக்குது இதை சுருக்கமாக என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா எஸ்ஏசி ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் சென்டர் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் வர அப்ரிவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு தமிழ் படுத்தி எழுதலாம் விண்வெளி பயன்பாட்டு மையம்னு எழுதிட்டு ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் சென்டரை அப்படியே தமிழாக்கம் பண்ணியும் தங்கிலீஷ்லேயும் எழுதலாம் இந்த ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் சென்டரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தொலைத்தொடர்பு தொலை நுண்ணுறவு வானிலை செயற்கைக்கோள் இடமறிதல் இதெல்லாம் பண்ணப்படுது அடுத்தது முதன்மை கட்டுப்பாட்டு மையம் முதன்மை கட்டுப்பாட்டு மையம் எங்கே இருக்குன்னா கர்நாடகா அசன் பகுதியில் வந்துட்டு செயல்படுது இங்கே என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா செய்கைக்கோள் விண்கலங்கள் வந்துட்டு கண்காணிக்கப்படுது கட்டுப்படுத்தப்படுது அடுத்தது திரவ உந்துகை அமைப்பு மையம் திரவ உந்துகை அமைப்பு மையம்னா இதுக்கு தேவையான ராக்கெட்க்கு தேவையான ஃபியூயல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா எரிபொருள் இது தயாரிக்கிற இடம் தான் வந்துட்டு திரவ உந்துகை அமைப்பு மையம் இதை சுருக்கமாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்பிஎஸ்சி லிக்விட் பெட்ரு சாரி லிக்விட் ப்ரொபோல்ஷன் சிஸ்டம் சென்டர் இதோட தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னா திருவனந்தபுரம் அது வந்துட்டு ரெண்டு ஆராய்ச்சி மையம் வந்துட்டு செயல்படுது ஒன்று பெங்களூர் இன்னொன்று மகேந்திரகிரி ராக்கெட் செயற்கைக்கோளுக்கான தேவையான திரவ எரிபொருள் தயாரிப்பில் தான் இந்த திரவ உந்துகை அமைப்பு மையம் வந்துட்டு செயல்படுது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறது திரவ எரிபொருள் மை என்னன்னா க்ரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பத்தை தான் பயன்படுத்துகிறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்சோன்னா க்ரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது இஸ்ரோ செ செயலமைப்பு பிரிவு இஸ்ரோ செயலமைப்பு பிரிவுனா என்னென்னா இஸ்ரோ இனர்ஷியல் சிஸ்டம் யூனிட் இது எங்கே இருக்குன்னா திருவனந்தபுரம் இதில் என்ன மெயினாக பண்ணுறாங்கன்னா நுண்ணுணர்விகள் செயற்கைக்கோளோட நுட்பமான பகுதிகளை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதும் தயாரிக்கிறதும் பண்ணுறாங்க அடுத்தது தேசிய தொலை நுண்ணுணர்வு மையம் என்ஆர்எஸ்சி நேஷ்னல் ரிமோட் சென்சிங் சென்டர் இது எங்கே இருக்குதுன்னா ஹைதராபாத்தில் புவி கண்காணிப்பு பேரிடர் மேலாண்மைக்காக உதவி புரியுது வானிலை தகவல்களை சேகரிக்குது 
ஆராய்க அடுத்தது இஸ்ரோ தொலைத்தொடர்பு கண்காணித்தல் மற்றும் கட்டளையிடும் வலையமைப்பு இஸ்ட்ராக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இஸ்ரோ இஸ்ரோ டெலிமெட்ரி ட்ராக்கிங் அண்ட் கமாண்ட் நெட்ஒர்க் இது எங்கே இருக்குன்னா பெங்களூரில் பல்வேறு அமைப்புகளை தொடர்பு கொள்ளவும் கண்காணிக்கவும் கட்டளையிடவும் வழிவகை செய்கின்றது அடுத்தது க்ரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம் க்ரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம்னா என்னன்னு சொன்னாங்க திரவ எரிபொருள் பற்றி சொன்னோம் முன்னாடியெல்லாம் திட எரிபொருள் மட்டும்தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்புறமா திரவ எரிபொருள் பயன்படுத்துறதுனால அதில் உயர் ஆற்றலை பெருக்கலாம் பெறலாம் உயர் ஆற்றல் எப்படி ப பெறதுனா சில குறிப்பிட்ட வாயுக்களை வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு குறைச்சி குளிர்விச்சு அதை நீர்மமாக்கி அதை எரிய வைக்கிறப்ப அது மீ உயர் ஆற்றல் வந்துட்டு பெறும் இதை தான் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லுவோம்னா க்ரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம் இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா க்ரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம் ராக்கெட்டில் வந்துட்டு இப்போ க்ரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பத்தில் ரெண்டு வாயுக்கள் வந்துட்டு பயன்படுத்துகிறாங்க ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வந்துட்டு மைனஸ் நூற்றி எண்பத்தி மூணு டிகிரியில் வந்துட்டு நீர்மமாகுது ஆக்சிஜன் மைனஸ் நூற்றி எண்பத்தி மூணு டிகிரியில் நீர்மமாகுது ஹைட்ரஜன் மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு டிகிரியில் நீர்மமாகுது இவை ரெண்டும் நீர்மமாக்கு நீர்மமாக்கப்பட்டு க்ரையோஜெனிக் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது ஏவுகள தொகுதி ஏவுகள தொகுதி என்னென்னா நம்ம செயற்கைக்கோளெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா செயற்கைக்கோள்னால் சேட்டலைட்ஸ் சேட்டலைட்ஸை ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு நமக்கு ரே ராக்கெட் தேவைப்படுது அந்த ராக்கெட்டை தான் தமிழில் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஏவுகள தொகுதி இது அப்போருந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெளிநாட்டை தான் நம்பிட்டு இருந்தோம் அப்புறமா நம்ம சுதந்திரம் கிடச்சதுக்கப்புறம் ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் வந்துட்டு நமக்கான ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே பண்ணணும்னு அவர் முன்னெடுப்பு செய் வச்சார் அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுவதில் தான் இந்தியா சொந்தமான ஏவுகளங்களை தயாரிக்க உந்தப்பட்டது இதில் என்னென்னா புவிசார் அறிவியல் அரசியல் பொருளியல் காரணங்களுக்காக தான் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏவுகளங்கள் தயாரிக்க இது பண்ணாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன இது பண்ணாங்கன்னா எஸ்எல்வி எஸ்எல்வி பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி எம்கே த்ரீ இதோட டீட்டெயில்டாக வந்துட்டு பார்க்கலாம் எஸ்எல்வியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா சேட்டலைட் லான்ச் வேகிகள் சேட்டலைட் லான்ச் வேகிகள் செயற்கைக்கோள் ஏவுகளம் இந்த மாதிரி பிராக்கெட்டில் எதுவுமே நம்ம எக்ஸாம் அப்போ எழுதக்கூடாது நான் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் பிராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கிறேன் இங்கிலீஷில் எழுதி அதை ரெட் பென்னில் வந்துட்டு நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் நம்ம அங்கே ஒரே பென்னில் தான் யூஸ் பண்ணும் எஸ்எல்வி த்ரீ எஸ்எல்வி த்ரீ ஏவுக செயற்கை ஏவுகளம் இது என்னென்னா நான்கு கட்ட திரவ எரி திட எரிபொருள் இலகாகும் அப்போ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்ததுனால அப்போ திட எரிபொருள் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இது வந்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னா ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் போகும் நாற்பது கிலோ வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு செல்லும் ஐநூறு கிலோமீட்டர் போய் நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகும்னா ஐநூறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு போய் அந்த எல்லையை தாக்கும் இல்லை நிலை நிறுத்தும் அடுத்தது அது எவ்வளோ வெயிட்டை தூக்கிட்டு போகும்னா நாற்பது கிலோ வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகும் இது அடுத்தது வந்துட்டு மேம்பட்ட செயற்கைக்கோள் ஏவுகளம் அதாவது ஏஎஸ்எல்வி அட்வான்ஸ்டு சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிகள் இது வந்துட்டு ஐந்து நிலை திட எரிபொருள் கொண்டது நூற்றைம்பது கிலோ செயற்கைக்கோளை தாழ்புவி சுற்றுப்பாதையில் ஏவ இயலும் தாழ்புவி சுற்றுப்பாதைனா நம்மளோட பூமியோட சுற்றுப்பாதை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் பூமியோட சுற்றுப்பாதைக்கு பக்கத்திலேயே நிலைநிறுத்த செய்கிறது தான் ஏஎஸ்எல்வி அடுத்தது முனைய துணைக்கோள் ஏவுகளம் முனைய துணைக்கோள் ஏவுகளம் பிஎஸ்எல்வி இது தாங்க நம்ம இந்தியாவில் சிறப்பான ஏவுகளமாக இன்னைக்கு வரைக்குமே இருக்குது இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏவுகளம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணது தான் தோல்வி அடைஞ்சதே ஒழிய மற்றபடி இது எல்லாமே வந்துட்டு வெற்றி வெற்றிக்கான ஏவுகளம்னு தான் இன்ன வரைக்கும் சொல்கிறாங்க ரொம்ப நம்பிக்கையான ஏவுகளம்னு நம்ம இஸ்ரோ வந்துட்டு நினைக்கிறது இந்த பிஎஸ்எல்வி தான் இது வந்துட்டு சூரிய இணைவு சுற்றுப்பாதையில் ஏவும் அமைப்பு இதில் வந்துட்டு நான்கு கட்ட எரிபொருள் அமைப்பு இருக்குது இதோட நோக்கம் என்னென்னா காலநிலை கண்காணிப்பு இடமறிந்து வள வழி செலுத்தும் இடமறிந்து வழி செலுத்தும்னா என்னென்னா நேவிகேஷன்ஸ் நேவிகேஷன் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவுதல் 
அடுத்தது இதோட நம்பகத்தன்மை இதுவரை சுமார் இருபத்தைந்து நாடுகளில் நூற்றிற்கும் நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவி சாதனை செஞ்சிருக்குது நம்ம நாட்டு செயற்கைக்கோள்களை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகாமல் மற்ற நாடுகளோட செயற்கைக்கோளையும் எடுத்துகிட்டு செல்லுது இது அதிக தோல்வியே காணாத ராக்கெட்னு சொல்கிறோம் இது வரைக்கும் ஐம்பது ராக்கெட் வந்துட்டு அனுப்பியிருக்காங்க அதில் நாற்பத்தி ஏழு வந்துட்டு வெற்றி அப்படின்னா இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ராக்கெட் தானேன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இதோட சிறப்பான சாதனைகள் இது வரைக்கும் ஐம்பது இது இது பண்ணாலும் நிறைய இதுக்கான சாதனைகள் வந்துட்டு இருக்குது இதில் ஒரு அஞ்சு மட்டும் பார்க்குறோம் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் பிஎஸ்எல்விக்கும் தனியாக வீடியோவும் ஜிஎஸ்எல்விக்கு தனியாக வீடியோவும் சந்திராயன் ககன்யான் எல்லாமே தனித்தனி வீடியோஸாக நான் அப்லோட் அப்லோட் பண்ணுறேன் சிறப்பான சாதனைகள் பார்த்தோம்னா சந்திராயன் ஒன்று இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஆண்டுலேயே வந்துட்டு பிஎஸ்எல்வி எக்ஸல் சி லெவன்ங்கிற ராக்கெட் மூலிமா அனுப்பணும் அடுத்தது மங்கள்யான் மங்கள்யான்னா என்னதுன்னா செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்காக அமைச்சுறது தான் மங்கள்யான்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இதில் ரொம்ப பாசிட்டிவான சிக்கனமான செயற்கைக்கோள் எதுன்னா நூற்றி நாலு செயற்கைக்கோள்கள் அனுப்பின பிஎஸ்எல்வி சி தேர்ட்டி செவன் மற்ற எந்த வளர்ந்த நாடுகளுமே இந்த மாதிரி செஞ்சதில்லை இந்தியா தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நூற்றி நாலு செயற்கைக்கோள்களை அனுப்புனாங்க அதுவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அனுப்புனாங்க அடுத்தது பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி சி ஃபார்ட்டி இது வந்துட்டு முப்பத்தோரு செயற்கைக்கோள்களை அனுப்புனாங்க முப்பத்தோரு செயற்கைக்கோள்களில் கார்டோசாட் மைக்ரோசாட் INS 1C அதோட மற்ற நாடுகளோட இருபத்தெட்டு செயற்கைக்கோள்களை வந்துட்டு சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போனது அந்த ராக்கெட் அடுத்தது லாஸ்ட்டாக அனுப்புனது பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி எயிட் அதாவது கடந்த கடந்த வருடம் முக்க வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சி ஃபார்ட்டி எயிட் வந்துட்டு அனுப்பணும் இது ரீசாக் டூ பி ஆர் ஒன் செயற்கைக்கோளோட ப்ளஸ் மற்ற நாட்டு செயற்கைக்கோள்கள் ஒம்பது செயற்கைக்கோள்களையும் சேர்த்து பத்து செயற்கைக்கோள்கள் எடுத்துகிட்டு போச்சு இது வந்துட்டு என்னென்னா நவீன ரேடார்கள் நவீன ரேடார்கள் எதுக்காகனா வேளாண்மை பேரிடர் மேலாண்மைக்காக பயன்படுத்தப்படுது இது பிஎஸ்எல்வியோட ஐம்பதாவது திட்டம் ஸ்ரீ கோ ஸ்ரீஹரிகோட்டாலேருந்து ஏவப்படுற எழுபத்தைந்தாவது ராக்கெட் அடுத்தது பிஎஸ்எல்வியில் என்னென்ன ராக்கெட்ஸ் விட்டுருக்காங்கன்னு இதில் நான் வந்துட்டு இந்த லிஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குறேன் இந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அனுப்புனது மட்டும்தான் ஃபெயிலியர் அப்புறமா ரொம்ப வருஷம் கழித்து ஃபெயிலியர் ஆனது என்னதுன்னா பிஎஸ்எல்வி சி தேர்ட்டி நைன் அந்த மிஷின் தான் வந்துட்டு ஃபெயில் ஆச்சு இதில் பிஎஸ்எல்வி எக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் வந்துட்டு நூற்றி நாலு செயற்கைக்கோள்கள் இருக்குது அடுத்தது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இதுக்காக நம்ம எஜுகேஷன் சம்பந்தமாகவும் விண் வானிலை சம்பந்தமாகவும் சம்பந்தமாகவும் நிறையா அனுப்பியிருக்கிறோம் இது தனித்தனி வீடியோஸாக வந்துட்டு பார்க்குறோம் எல்லாம் ஒன்றா இருந்தால் குழம்பி போயிடும் தான் இது மட்டும் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஜிஎஸ்எல்வி பற்றி பார்க்குறோம் உங்களுக்கு மெயின்ஸ்க்கான நோட்ஸ் தமிழில் தேவைப்படுதுன்னா இதில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் கால் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு தமிழ்லையே கிடைக்குது இதுக்கான பிடிஎஃப் வந்துட்டு வேணும்னா இதில் இருக்கிற நம்பருக்கு வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்போ டெலிகிராமோ பண்ணிங்கன்னா இதுக்கான பிடிஎஃப் லிங்க் வந்துட்டு அதில் கொடுப்பாங்க தேங்க்யூ